こんにちは。今回は入居前に新たに購入したインテリアと入居前の最後の準備の様子をお届けします。ホテルライクを目指したお部屋作り。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今回は新たに購入した家具の受け取りに新居に向かっています。以前の動画では鍵の引き渡しが終わって初めてお部屋に行きオプションをご紹介しました。今回も簡単にご紹介します。玄関の壁には全身鏡とエコカラットをつけました。鏡があることで広く感じますね。玄関のすぐ横にあるこちらは私ムートンのお部屋。ウォークインクローゼット付きです。反対側はピギーさんの寝室。ブラウンのエコカラットをつけていて、落ち着いた雰囲気です。廊下にはお手洗いがあります。廊下を抜けると、左側にはキッチン。後ろの食器棚は後付けです。キッチンの横には、0.5 畳の難度。その横には浴室があります。脱衣所は洗面台は広くてゆったり。浴室はこんな感じです。リビングにもエコカラットを貼っていて、この光沢感がお気に入り。リビングの横はピギーさんの書斎。ここにもエコカラットを貼っています。リビングに面した窓からは植物が見え、この景色がお気に入りでこの部屋を選びました。今回もまだ引っ越しはしていないのですが、購入した家具をご紹介できればと思います。到着です。ベランダからの景色が気持ちいい。緑が芽吹いてきました。家具を受け取る前に、IKEA で買ってきたラグを敷きます。新品でも意外と埃っぽいので、掃除機をかけるのを忘れずに。搬入準備、完了です。家具の搬入と設置ができました。それでは家具を入れる前と後を比較してみましょう。搬入前はエコカラットがお部屋の主役って感じですね。家具を入れた後はこんな感じ。ダイニング、リビング、書斎と空間ごとの目的がしっかりしてきました。エコカラットが美しいだけのお部屋でしたが、生活が始まる雰囲気が加わりました。まだ空間に余裕があって少し寂しいですが、壁の模様と喧嘩せずいい感じです。それでは購入した家具をいくつかご紹介しますね。まずはダイニング。テーブルと椅子は大塚家具のフィルプラスというシリーズで、テーブルは天板と足を組み合わせられるタイプです。天板は落ち着いた色のウォールナット、木のぬくもりを感じられる優しい手触りです。足は安定感を出すためスクエア型。椅子の素材も同じくウォールナット。形は立ったり座ったりしやすい、肘も軽く置けるタイプです。座面の素材も選べたので、テーブルの足の色と合わせて、革っぽい黒色の生地を選びました。ダイニングテーブルの上には、オーデリックの3つのペンダントライト。焦げ茶色の木の筒をガラスが覆っています。統一感のある空間になったのではないでしょうか。続いてリビング。グレーの絨毯は先ほど敷いた IKEA のもの。ソファーはカウチ付きで
三人勝ちです。座り心地を重視して、三つすべてにヘッドレストをつけました。ソファーの足は、こり茶色をチョイス。リビングのシーリングも、ダイニングと同じオーデリック製。調光、調色ができるタイプで、光も3パターンに切り替えられます。昼も夜もいろんな雰囲気を楽しめるのがいいですね。カーテンは藤江的スタイル。ブレージで光沢のある色合いで、縦具にも家具にも合う雰囲気がお気に入り。家具の紹介はここまで。帰る前に入居前の準備をしましょう。まずはキッチン。新しい食器棚は意外と汚れているので、食器を入れる前にきちんと拭き掃除。続いてコンロ。排気口が汚れないよう、レンジフードにフィルターを貼りましょう。貼れました。お次はコンロ周り。こちらの2つを使って準備します。これは黒いパーマセルテープ。コンロの隙間に汚れが入りやすいので、テープで覆っていきます。貼れました。このキッチンには魚焼きグリルがあるので、コンロの奥には排気口もついています。ここは汚れが入りやすいので、排気口カバーを置きましょう。山崎実業のタワーシリーズです。グリルを使用していないときは、引き出して覆えるのが便利。キッチンの準備完了です。続いて排気口のフィルター。外とつながる換気口にフィルターを貼って土ぼこりが入ってくるのを防ぎ、部屋の換気扇にフィルターを貼ってほこりが入るのを防ぎます。最後にお風呂。カビがつくのを防いでくれる防カビくんです。これを焚いて換気扇を止めて家に帰りましょう。これで入居準備万端。引っ越しの日が楽しみです。次回の動画では IKEA でお買い物をし、小物を揃えていく様子をお届けします。チャンネル登録とグッドボタンの上、次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、良い一日を。